Нацбанк объяснил, почему позволяет банкам второго уровня взимать комиссии с клиентов за ведение кредитных счетов. О том, что этого делать нельзя, заявили в Казахстанской ассоциации предпринимателей. Граждане, взявшие кредиты в банках, платят дополнительно к сумме кредита до полутора миллионов тенге. Подробности у Людмилы Батюшкиной. Карагандин Калариса Шолохова уже несколько лет пытается доказать, что банк незаконно взимает с нее деньги. С 2009 года она взяла в банке четыре кредита, один из них по кредитной карточке. Должна была платить около 20% годовых. На самом деле ей пришлось заплатить банку уже 120% сверху, и все равно она остается должна. Банк идет на хитрость, считает женщина, и взимает не только проценты по кредиту, но и за обслуживание кредитного счета. Очень много воды, которую, в общем-то, при вынесении решений судим очень сложно, потому что один документ повторяет другой, второй отсылает на третий, генеральные условия отсылают туда, на типовые условия и прочие дела. В итоге, в итоге получается так, что сам договор пляшет в десятикратном размере от одной бумаги к другой. А завуалируют, если правильно сказать, завуалируют. По словам президента Казахстанской ассоциации предпринимателей, до 2016 года банки второго уровня взимали более 40 комиссий. Хотя еще в 2012 году Национальный банк разослал им письма о том, что ряд комиссий, в том числе заведение судного счета, взимается незаконно. Но до сегодняшнего дня ее продолжают начислять почти все банки. Не обязанность клиента перед банком вести этот судный счет, либо банка перед клиентом, а это обязанность банка второго уровня перед Национальным банком вести такой судный счет. То есть это их не работа. Это как бухгалтерская касса юридического лица, да, куда приносят деньги, за что еще комиссию начисляют. Но это неправильно. Комиссию можно взимать только за ведение текущих счетов, подтвердили в Нацбанке. Но поправки об этом в закон о банках и банковской деятельности были внесены только 1 июля 2016 года. Но следует иметь в виду, что этот перечень вступил в действие с 1 июля 2016 года. До этого времени ограничений такого рода не было законодательных, поэтому взимание комиссии по договорам банковского займа, заключенных до 1 июля 2016 года, является правомерным. Комиссии за обслуживание кредитного счета составляют в среднем 10% от суммы самого кредита. Поэтому суммы выходят немалые, до полутора миллионов. В судах сейчас рассматривается уже 250 дел от граждан, взявших кредиты в банках. 30 исков уже решены в пользу клиентов. Сейчас Нацбанк готовит законопроект, по которому взимание таких комиссий будет запрещено. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Тарасов, Равиль Валеев, Пятый канал.